Hey guys, I'm Christian Kostov. Looking forward to seeing you all at Singer 2019. You can watch it on uh, Mango TV International app. Every Friday night at 10 o'clock, I will be there with you. See you. Bye bye. Now it's Friday afternoon at 10:00 a.m. in the morning. 你现在每天吃都是在这里吃的，在这里吃完了，吃完了就赶紧练，练完了就在这不继续去继续吃点练睡，就就是这样。过来过来试试。哈哈，怎么了？得肺炎了？你看前面在对那些法文的词，哎，这首英文的是插在中间的，两首歌加在一块我那个歌词三页纸，而且全是外文，所以搞得哎呦头疼。接下来要挑战一些更更有强强度的歌，你可能要加强一下自己的有氧。就是练腹肌的是吗？对。啊，练完就有了，你看。<笑>而我这次，我又带了一个秘密武器来，可以给大家一个意外的惊喜。一、二、三、四、打五。左边，看右边。玩这个啊！有的时候，你可以不按它的规则来，用你自己的方法玩。女人都说你会跳舞，女人在台上怎么可好？那叫抽搐，好吗？Миллионы тех, кто... Ты его больно немного такая, да? Я другие слова сделала. Я не могла эту строчку купить. Круче. Миллионы тех, что... Вот как люди пьяные будут петь песню твою. Круче. И если делать только то, что тебе нравится, то тебе будет И если делать только то, что будет популярным, то артист начинает расслабляться, теряет интерес. Это самое главное, искать что-то новое для того, чтобы самому было очень интересно. 我现在手中握有一个只有我知道的秘密。对对对，就是我们的不畏歌手要来了。对，我需要用什么样的行行球，你才会告诉我？行球啊，你就是答应为我写一首词啊。我可以提示你，他唱摇滚。摇滚的，因为苏芮我觉得应该是不太可能。那很难说啊，嗯、你们的交情是不是可以偷问他？对，我现在打电话给他。<笑>以前那个徐熙娣也演唱过摇滚啊，还有范晓萱啊，也是唱摇滚,摇滚吧？他后来组了百分百乐团，我超级摇滚。是吗、嗯？那我觉得那就比较可能是范晓萱。是吗？你好好想想。<笑>他们那天也让我折磨了两天，就一直叫我猜，猜了两天，第二天才、哦。你也猜啊？对，因为我要跟他见面。推开世界的门。你有没有猜到？有。而且你唱了我的歌。快乐不需要语言。奶文觉得怎么样？极度可恶。怎么说？因为这是我被邀请参加首选的歌。流行音乐作品类最佳国语女演唱人入围的朋友有：王菲、张惠妹、杨乃文、范晓萱、莫文蔚。谢谢。
，坐，你坐，请坐。哦，您先，您先，没有没有没有没有，我刚坐很久，您先，您先。<笑>想也知道，我一定会选到你的歌啊。没有想到会选那一首啊，是不是？可是这证明我是铁粉，好不好？我我自己也觉得，要是我是他，我一定会最想唱《Silence》啊。如果时光可以倒流，我一定不会唱这首歌，我一定会跪着还他。那你第一集要唱什么歌？就女爵啊！你看，你看，好期待哦。你应该也习惯，就是大家就是在你面前必须独角戏。我继续啊。我上次有一个那个学员去访问你啊，他跟我说他叫了你一个什么，他就说我最讨人家这样叫我了。哦，我不喜欢人家叫我姐，其实我也不喜欢人家叫我老师。那你希望大家应该怎么叫你？乃文宝贝？没有杨乃文、哦。一定要连名带姓叫的。可以叫乃文啊。那文文可以吗？不行。<笑>想说你好像从来不去节目的，蒙面的时候你不是就已经说很紧张了？是啊。那你这样会紧张吗？会啊。我是一个非常害羞，而且非常容易紧张的人，就感觉好像你冷冷的什么的，但是我其实是，所以大家都会问一样的问题，但是真的人不可貌相，<笑>是真的、啊。其实观众可能对你不是特别的喜欢，熟悉，熟悉啊，我不知道你会去，不会，他不会。<笑>不会啊，因为我不太擅长这种事情。我其实还蛮幸运的，我有蛮多歌迷都一直支持着我，所以嗯，不错，还有饭吃。你听过杨乃文的歌吗？听过啊，最早听的是那个《星星堆满天》吧，嗯、对，最有名的人啊对，对，看着就是其实都是文艺青年里面特有深度的那种。我觉得他比较稍微就是女爵不可侵犯。不敢像对待齐豫姐那样子，譬如说冲过去抱她，我觉得她可能会打扇我一巴掌，跟她说：“哎、欸，不要碰我！”哦、<笑>这么精彩、啊？<笑>可是你在你在说哇，好棒，好好听的时候，她就默默的走出去大门了吧？嗯，嗯，好会说话哦，她就走了。<笑>在这个舞台上，咱们第一首歌唱主角，你想表达的东西是什么？用一句话来形容的话，你觉得是什么东西？我不一样。大家都会觉得说。你是一个很冷或者很酷的这样一个人，习之无尽。你是不爱说话还是？我之前还没有习惯的时候。其实很多人问你问题的时候，他会说：“哎，那你是不是什么什么什么，对不对？”其实那个答案是是或不是而已。我不会去想说，是因为，然后就讲一大串。我会说是啊，不是，因为那就明明是你的问题啊，我都回答啦。的确，我没有想想，没有特别想要来歌手，因为这种状况是我很不安的。我觉得其实比赛是跟自己比的吧，所以大家来说，我其实我其实没有带着一个比赛的态度来这边看，对，我觉得反而是因为我比较胆小，我其实容易紧张，那我觉得这这也是一个一个面对吧，其实是一个挑战吧。有事吧？嘎子哥，我听说你病了，怎么样？挺严重的，真的严重。我看你现在气色特别不好。嘎子因为这两天病的实在是有点严重了，他整个的呼吸道感染，包括声带，包括现在是发高烧，已经三十九度，三十九度几了。我带了那个药用的溶胶散，你含一点。上午我们来彩排的时候，整个人就已经没办法自己行走了
我们穿的衣服都差不多，浑身都已经衣服、西服都已经透，羽绒服、羽绒服都已经全全都是汗，全都湿透。然后刚才在那个地方已经三十塞跟耳朵、眼睛通红通红。今天呢，六位的出场顺序呢，我们要用获得原产地认证的经典有机牧场来决定。好，走吧。好嘞，打开喽，三二一。啊，又是啥？经典原产地认证徽章的数量是您的出场顺序，这是怎么样？是要戳开它吗？哦，哎，徽章来了，徽章一个。徽章，徽章吗？我又有徽章了，这个这个不是，这是音符。哎，又有徽章，两个，又有徽章了，三个，又有徽章了，四个，叮咚。我们现在已经五号了，还有礼物，还有抢礼物，哇，还有一个。我们有一二三个，第三个，五个，经典原产地认证徽章。所以呢，经典有机牧场认证是非常严格的，奶牛优中选优，所以经典有机奶才会自然浓郁醇香。哎呀，完了完了，我手机不行，今天我手机不行。My place， 哦、oh! oh! ，完了完了，我们第一个，再来一个。二号。我能在这儿休息吗？我在这儿睡会儿。我本人我真的今天有点慌。我们俩在一起演过太多出了，上过太多次台，合作过太多次，我从来没见过他这样。如果他说他上不了台了，那我们会分担他的部分。天籁之音，天赐有机。您现在收看到的是由获得原产地认证的天赐经典有机奶独家冠名播出的《歌手》。感谢歌手官方合作伙伴拼多多。拼多多拼着买更便宜，感谢歌手官方合作伙伴 QQ 音乐，让生活充满音乐。感谢歌手官方合作伙伴荣耀 V 二十四千八百万超清拍照科技标杆，见所未见。感谢歌手特别赞助美颜秘籍，美颜秘籍装扮你的美。同时，我们的节目还将在新加坡的 Star Hub 同步播出。在这里呢，也要提醒大家来登录新浪微博，搜索“歌手的话题页”。参与踢馆赛全民举荐歌手互动，助力他登上歌手的舞台。打开今年有机奶的官方微博，或者是扫描今年有机奶包装上的小程序入口来参与互动，即有机会领取歌手签名照等周边奖品，更有机会赢取观战门票，为喜爱的歌手现场助力。说到拼多多，我跟清风也经常拼单，一起买很多的实惠，对不对？不妨我们就打开手机来看一看拼多多当中有什么样的实惠呢？你真的好爱用拼多多。哇，我好爱拼哦！你也一起跟我拼喽。好多哎，你看，你看，拼多多拼着买更便宜哦，什么都能拼，什么都能买，赶紧下单吧！今天晚上呢，是我们歌手的第二轮的补位歌手登场，他的出现会不会对现场的歌手产生冲击呢？让我们拭目以待。Yeah! 来，现场跟我们准备，三、二、二、一，走！拼多多，和歌手一起拼，倒计时。
天籁之音，天赐有机，欢迎收看获得原产地认证的天赐经典有机奶独家冠名播出的歌手，我是你们的音乐串讲人吴清峰。今晚是第七集竞演，不知不觉赛程就要过半了，也不知道过去的日子里，我们这些歌手的作品有没有被你们循环播放啊？谢谢大家厚爱。今天呢是排位赛。虽然没有淘汰，但是会有一个补位歌手全新登陆哦。他会是谁呢？杨伟哎，大家都知道啊。<笑>你们怎么这样就这样拆我的台呢？不能给串讲人一点面子，装作不知道吗？就明明都知道，好不好？<笑>好啦，话不多说，第一位开启投票通道的歌手马上要来喽。他拥有天赐的绝佳战力，这样天赐的特质和我们的天赐经典有机奶一样，都很能打。毕竟天赐的就是最好的嘛。这位歌手之前演唱的更多是关于大爱的歌曲，今天他将第一次在这个舞台带来表达个人情感的歌曲。你好，你好，это мой московский дом, моя московская квартира. Это мой муж, Дима. Это моя мама, Екатерина, Катюша, про которую я пела. Вы слышите голос моей дочери. Она играет с сыном. Это мой сын Андрюша. Скажи всем, Михаил. Михаил. Здесь вот мы играем, да? Андрюша. Андрюша у, у меня музыкант. Он играет на фо фортепиано с семи лет. А, сейчас он в каком-то классе. В одиннадцатом. В одиннадцатом классе уже. У меня не менялось никогда отношение к семье. Семья всегда была у меня на первом месте. Редкие случаи, когда у меня есть целый день, чтобы побыть семьей. Every day something, or concert, or shooting, or something else, recording. So I have no no day just just. 5 дней, то я всегда беру семью, потому что я не могу начинать так тоскало. То есть мне они как бы не обязаны быть рядом со мной. Они просто 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 рядом со мной. Они Пережила. Сначала умер папа, потом через три года умер, умерла бабуля, которая меня вырастила, которая э, была абсолютно всем для меня. Большую часть детства я провела с э, бабулей. Это были ну, самые счастливые э, моменты моего детства. И именно она привела меня э, в музыкальную школу. Она считала, что вообще э, лучше меня э, никого нет. Потеря близких абсолютно невосполнима. Но я очень надеюсь, что через эту песню все смогут почувствовать, они на нас смотрят.
，哦哦哦，谢谢 Polina 的演唱。现在他的投票通道开启了，大家可以对他进行投票啦。把自己带带进去。关键他他跳的时候一直揪着我，我天，后面都哽咽了。歌难度不小。嗯。Тебе легче не стало после того, как ты спела? О, это было так. У меня вот так ходил микрофон ходуном, и не знала, как его успокоить. Это было очень. А. 接下来又有一位歌手要开启投票通道了。过去几周，他唱了许多催泪弹，所以现在只要他开口，观众都会很本能的起鸡皮疙瘩。但今晚不一样哦。这次他要唱的歌，旋律欢快愉悦，更贴近他日常的性格。我觉得今天大家会眼前一亮，是吗？是眼前一亮。最早收录于一九七三年李金林的《不要告别》专辑中，作曲是李泰祥老师，作词人记录是 A c o 掌声请出竞演歌手带来《一条日光大道》。我们去菩提长青村。因为上回我们风华齐唱的一眼呢，就是捐助给这个菩提长青村，去看一下他们。因为听说现在老人家越来越越少了啊，他逐日都减少。因为当年很多八九十岁的老人，有很多都离开了。这个是先给你的，这是你个人的。谢谢谢谢。来，进来吧。哇，这个大黑狗。他一开始是九二一大地震的时候的一个暂时收容灾民的一个组合屋，他住进来不像养老院还要付钱呐、啊、什么的，所以其实他就是一个因缘际会下产生的一个收容失依老人的一个村子。啊，你大家大寡顾啊？直接开始跟那都来啊嘞，好十九年。哎，真少年啊！你真少年。老嘞。没啦没啦，真少。我嘛六十几啊，差不多。差不多，差不多。琪姐第一次来的时候，知道我们的租金很贵，然后我有租金上的压力，就没想到给我们的两百万，这是我二十年来第一次收到这么大笔的款项。哦，真的吗？真的，我说不可思议是，在我们心中的女神竟然可以跟我们这样子来看我们，而且是一而再再而三来看我们。真的呢，你你知道你那时候多红啊？没有啦，我说没有做这件事，我大概也不会认识你。嗯，那认识你，我就觉得是我最大的收获。哎呦，别这么说，<笑>有缘分，真的是缘分。真的，我们的菜园十九年来没有荒废过。哦，我们的菜是自己吃，自己吃。己吃他们强调就是希望老人能够自力更生，不是说老人就一定要别人服侍，所以他们还有一些种菜呀、啊，然后做。陶艺呀、啊，然后做面包啊，做豆腐啊，嗯，嗯，他跟你讲这些是他种的，这是他种的，嗯，哈哈哈。其实这个村子最最厉害的地方就是他让老人，就说无老嘛，无老的概念，对不对？他自己照顾自己，呃，老有所用，并不是来这边就不动了，要等等人家伺候啊，就是，啊、呃，就像一个村子一样，大家就是过生活。好，谢谢，可以了，可以。家有一老，如有一宝嘛。这个老人家开心的时候，那个特别特别的开心。我就觉得，哎，今天这首《一条日光的大道》正好也可以献给这些积极面对人生，然后散发热，然后让别人也能够知道自己还能够散发热的那种，这种这种感觉特别好。
在舞台上这么活泼，还真的是难得一见。我一度以为他要唱跳起来了。今天很开心的感觉在台上。嗯，对啊，其实还好，今天不紧张。然后、嗯、大家就是从头拍手到尾，就很快乐的一段时间。我现在在揣测的是，今天五百个人里面有多少人是第一次听这个歌？最早是一九七三年发，后来姐姐唱是八几年,年。台湾的校园民谣最早传进来的时候，这首歌都还不是最大热的歌。嗯现在想必琪姐不是走在日光大道，她是走去城机房的大道上。哦，来了来了，反正再差的人做，你也经历过，无所谓了 ，nothing to lose。现在他们谈笑风生的要进去了，待会出来是不是这个表情不知道哦。哦，他们去看了，我们可以看得到吗？看他的表情，看表情。哦，要看成绩咯。哦，好，他们在偷看。呃，我们第二个唱嘛。我看你拿的是第二哎，哦、oh. ，直接放吧，就是第二嘛。七姐的即时排名是，一定是第二。预测一下，你们会厉害一点还是他厉害一点？七姐的即时排名是第一名。啊！<笑>哎，出来了，出来了。哦，出来了。嗯。哦、oh. ，看他什么表情。这是什么表情？这什么表情？啊、oh, ，They're acting, acting。琪、啊、琪又是一样的表情，对不对？跟前几集一样，一出来都是这样。紧张紧张，我很担心他，我现在我非常装的，他非常不舒服，我能看，我能感觉到。那为什么呀？为什么这个时候病了呢？接下来要开启投票通道的这位，他回去的时候，妈妈又跟他大聊节目的事情，他就问了妈妈说有没有推荐他唱什么歌啊？妈妈就说蓝眼睛，对。今天这位歌手想告诉妈妈，哎，镜头在哪？在这。妈，我不会唱你推荐的歌。<笑>嗯、好可爱啊！怎么那么坏？太皮了。但我相信我的品味，你一定会懂的。我妈知道上节目从除夕就在上法卷
<笑>吃完年夜饭竟然顶了一个发卷走出来，想说你有事吗？那妈妈会怕卷我吗？不会，你等下就会，你等下就可以感受到啊，她就是天生的明星。我妈会非常自在跟镜头说：“嗨，你们等下可以比对一下。”你看，你看，是不是跟我刚车上讲的一样？<笑>他们刚才在说吴妈妈会怕镜头吗？我说你们真的想太多，他恨不得一天二十四小时都有镜头在拍他。啊啊啊啊啊啊、今天连金宝都洗澡了，怎么那么香？连你都洗澡了，阿、啊、木今天穿太漂亮了吧？<笑>今天是参加什么晚宴？哎呦，那要睡呢。有没有发现全家都很有明星特质？这家人，你今天什么都要摆盘，这很夸张哎！不然要拍啊！<笑>你看，你看，就是为了拍。平常家里吃的就是长这样而已，不会有上面这些东西的，还有点缀，还有佐料。该不会为了拍摄还买了新锅子吧？这个过年买的，不因为过年拿到不少红包、哦。谢谢，谢谢儿子，发财了。<笑>请清楚他讲一下，就是你的心中是怎么热爱音乐？他是很爱音乐啦，可是每天他唱歌，他都躲在浴室里头唱歌啦。啊，我都跟他说，儿子啊，我要用浴室了，你可以出来吗？<笑>什么时候开始去唱歌我都不知道。有一次他叫我说，妈妈你打开电视，我、哦、在那边唱歌。被他吓到了，你不是吓哭了吗？对呀、啊，被他吓哭了。不是啊，他很怕生的人啊，为什么要站在那里？到底是被什么人欺负的，跑到那里去唱歌？他觉得我是被逼的，啊、被训练的，可以了吧？<笑>不是、啊，他没有饿肚子啊。<笑>妈妈，你对清风唱歌有什么建议吗？你你不可能被淘汰了。那你反问节目一些问题好了。我没有了，我只想说节目节目可不可以送我那个猫咪的那个抱枕？抱枕好好。我妈妈绝活来了，凹产品。抱枕抱枕好可爱。我妈妈很好玩哈。不要很自己 Q 的啦。你刚才说妈妈很很很搞笑啊，而且这种很……我们什么搞笑？我们是用搞，我们是用诙谐在掩饰我们的悲伤，好吗？<笑>我妈妈是一个很勇于表达的人啦，我觉得就是因为直接，所以很多大风大浪她可以直接就表达出来，也就可以跟着放手了，不会郁结在心中的。我觉得自己有时候性格很像我妈妈，就是一个很勇于表达、很直接的人。不过我也难免有很沮丧啊，或者是想要躲起来的时候。但我的个性是软弱，只会出现那么一下下，所以有时候这个软弱的自己需要一些勇气，需要来一次勇敢的逃亡。在这月光打开车窗，离开这城市，想找个解放。一路。我像是偶尔难免沮丧，想离开，想躲起来，心里的期待总是填不满。我看着山下千万的窗，谁不曾？
也还要去闯。已经开启喽，妈，你有在看吗？妈，你在哪？有啦。哦，哎，有人当我妈了是吗？哎，我我真的是被他听见了。哎，就出现了，你看他，他对镜头比了一个爱心，哎，我，他还没看成绩，他现在才刚出现。他的台风很棒。对，我们应该享受舞台。对，特别享受，很开心。嗯，对。现在就把劲儿留给最后上台的那一场，没问题的。哎，出来了，他又比了一次心，看不懂啦。两颗星，那就是二啦。这边一个，这边一个。啊，这应该是二了吧？啊，算了，那不重要。接下来即将开启投票通道的这位，因为他的到来，许多观众的全球旅行又有了新的目的地——玫瑰之国保加利亚。<笑>今天他带来的是电影《霍比特人》的插曲《I See Fire》，他还非常用心的在前奏加入了保加利亚的音乐特色。掌声有请返场歌手。
This is to end in fire. Then we should all burn together. Watch the flames climb high, high into the night, calling out for the. Stand by. Yeah. Hey, yo, 把自己脸都蒙住。我也爱你。谢谢小 K 的演唱。接下来开启投票通道的这位，算是是在线歌手们的舞蹈老师，是，知道是谁吗？是，是，坤哥，变成舞蹈老师了。今天听说他又准备了新的舞蹈动作，这次他要演唱的歌曲是张国荣的《拒绝再玩》，期待吗？掌声有请下一位竞演歌手。The song is also very fiery. Yeah. Yeah. 
这样，我哪敢知道游戏结束，拒绝再玩，不重复同样的错误。谢谢。就这样，不喜欢走八方的路。就这样，我哪敢知道游戏结束，拒绝再玩。现在坤哥的投票通道已经开通了，再次把掌声送给坤哥。看来等坤哥回到歌手之家，欢哥又有新舞步可以学喽。好，还学新舞蹈。您看上哪个动作了？刚才的，看上那个面具。那个四大金刚出来，还是有点，有点感，有点，就有点感觉了。那个出来，我上去我就感觉到，其实观众没有。到那个时候，他们已经就很激动了啊！这个歌会有人投票了，现场玩的那么嗨，就一下就被带进去了。哦，坤哥出现了，坤哥跟维嘉哥现在正在迈向成绩房的路上，成绩到底会怎么样呢？啊，嗯嗯、哎，好，坤哥的即时排名是：成都建阳中国科幻影视文旅产业园，提醒您稍后看点。坤哥。弄得不好，今天名次会比较靠前，因为他靠后场嘛。嗯，坤哥的即时排名是。歌单提前曝光，他们评选了是歌手史上最冷门的歌单。开口真的就是开口棍，这种欢快的氛围，印在脑海里的印象特别深。我觉得太帅了，那个震撼力，那个声音的张力，感觉完全不一样，觉得改编的很棒。星期五晚十点，经典歌手惊艳亮相。黑夜的沉默，让每一缕思绪彻底释放，把感觉放在心里。我是刘欢，我是齐豫。我是杨坤，我是吴青峰，我是张鑫 ，I'm Christian Custer， 渴望一颗心。